ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு கட்லட் ரெசிபி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியதான் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துக்கலாம் அவல் வச்சு தான் இந்த கட்லட் வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் அவலை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இதை வந்து இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா மேலே வந்து நம்ம பேட்டர் போட்டுட்டு அது மேலே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காய்கறி வந்து உங்களுக்கு எந்த இந்த காய்கறி விருப்பப்படுதோ அதை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது தான் சேர்க்கணும் அது தான் சேர்க்கணும்னு அப்படின்லாம் இல்லை அதுக்கப்புறவு உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு காய் வந்து நான் வந்து கேரட் பீன்ஸ் எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட காய் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கேரட் அண்ட் முட்டை கோஸ் எடுத்துருக்குறேன் நான் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு எடுத்துருக்குறேன் மல்லித்தழை எடுத்துருக்குறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அவல் வச்சு செய்கிறது ரொம்ப ஈஸியானது தான் நமக்கு நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாமே ஈவினிங் டைம் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து கிட்ஸ்க்கு கொடுக்குறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா பசிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இதோட வந்து காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் அப்புறவு க கரம் மசாலா தூள் வாசமாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா வந்து ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் காய்கறி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பொடி பொ பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அவலில் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கட்லெட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து நல்லா அந்த கரம் மசாலா தூள்லாம் போட்டுக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதிலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா கைட்டு பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இதோட கொஞ்சம் நம்ம வந்து அவல் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிறதையும் சேர்த்துட்டோன்னா கொஞ்சம் ட்ரைனஸ் கிடைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கிட்ஸுக்காகட்டும் பெரியவங்களுக்காகட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா பசங்க வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நமக்கு விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் வந்து உருட்டிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக சோள மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு அரிசி மாவு நீங்கள் இதில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இதை லைட்டாக தண்ணி விட்டு கலக்கி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் திக்கு திக்காக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம விருப்பப்பட்ட ஷேப்பில் வந்து இதை உருட்டி வச்சிடலாம் நீங்கள் கட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் கிட்ஸுக்கோ உங்களுக்கோ விருப்பப்பட்ட ஷேப்பை வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா குட்டி குட்டி பால்ஸாக கைத்து உருட்டிட்டு நல்லா இப்படி ஃப்ளாட்டாக தட் பண் தட்டிடுங்க சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் தான் இது இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து இந்த மாவில் லைட்டாக டிப் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவல் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து அழகா இந்த மாதிரி நல்லா ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துடலாம் தவாலை லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கலாம் டீ ஃப்ரை பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி தவாலை போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னாலும் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி அதை மண்டி பண்ணி வச்சுக்கோங்க எடுத்து நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வர
நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சாச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பவுலுக்கு எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இதை நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணுன்னா கூட பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லா சூப்பரான கட்லெட் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆயிலில் வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணாலும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் தவாவில் பண்ணனாலும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணியும் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தது கட்லட்டு சாப்பிட்றதுக்கு செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பார்க்குறதுக்கே மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் செஷனில் சொல்